there is a, uh, a verse, uh, it's uh, in James chapter 1. Hay una, un pasaje en Santiago 1. Now listen to this very, very carefully. Escuche bien esto. Religion that God our Father. 127. Yeah. Religion that God our Father. La religión pura y sin mácula. Accepts as pure. Delante de Dios. And faultless. Y Padre es. Pardon? Yeah, please. Go ahead. Religion that our God Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress and keep oneself from being polluted by the world. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas y sus, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Now that's a command from God, isn't it? Esto es una ordenanza de Dios. He didn't say look after all the men. No dijo que mire de los mayores. Habla de los huérfanos aquí. Now some of these kids here, algunos de estos niños, if they don't find us, si no nos encuentran a nosotros, they're going to die. Van a morir. Can you imagine some of these kids? Se imagina usted algunos de estos niños? They've never had someone that picked them up. Ellos no tuvieron alguien que nunca los levante en sus brazos. And held them close and said, I love you. Que le tome en su brazo y le diga te amo. We had one little boy that when he came to us was just totally black. Cuando vimos a un niño ahí, el primero que lo vimos está totalmente negro. Maybe he never had a bath in his life. Quizá en toda su vida nunca se dio un baño tan sucio que estaba. You know, the, the cause is so incredible. Y la causa es tan increíble. And so, if you, if you get a chance, please go to the website and, and, and check that out. Así que usted logra la chance de entrar a la página y poder ver. Yeah, now let me, let me just tell you that our project uh, with this orphanage Quiero decirle también del proyecto en cuanto a este orfanatorio. is a prototype. Es un prototipo. We want to develop this uh, prototype so well Queremos desarrollar este número uno con un prototipo de tan bien hecho that we can have these all over the country, que poda, all over the world. Que podamos repetir y hacer duplicar lo mismo en varios, en muchos países. Now, num orphanage number two. El orfanatorio número dos ya, que I vamos a comenzar. I should say Liberty Kids number two. O sea, el Liberty Kids número dos. Will be somewhere that you can drive to. Va a ser en un lugar donde usted de aquí pueda ir manejando en su auto. It's going to be in Mexico. Va a ser en México. Yeah. yeah. Woo. Now that process has already started. Y el proceso ya esto ha comenzado. We uh, were, had a chance a couple days ago to, to go south of the border and take a look at, uh, at an orphanage. Tuvimos la oportunidad de cruzar la frontera, ir y mirar ya un orfanatorio. But you know, I, I just somehow believe Yo de alguna forma creo that God loves all of us. Que Dios nos ama a todos. But I think he might love the little kids just a little bit more. <laughs> Pero creo que él debe amar a los niños un poquito más que a todos nosotros. <laughs> And one thing I know, y una cosa sé, the poor can't help the poor as much as if you have something to give to them. Esto es bien importante de que el pobre no podrá ayudar a otro pobre, excepto aquellos que estamos un poquito mejor que podamos ayudar a los so, pobres. So back to my original thought. Volviendo a mi pa, a mi punto original. Am I doing what God called me to do by being in business? Será que estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga siendo empresario? I hope so. Yo creo que sí. Because we have a lot of good work to do. Porque tenemos mucho muy gran trabajo, buen trabajo que hacer. And I'm not sure if I if I was uh, a pastor in a church, I, I wouldn't be a very good one anyway. <laughs> <laughs> yo no sé si yo hubiera sido pastor, quizá no hubiera sido tan buen pastor. Or if I was a full-time missionary. O si hubiera sido misionero el tiempo completo. I probably couldn't accomplish the things that, that we want to accomplish. Quizá no hubiera logrado lo que se puede lograr. So for those of you that, that are in business, Así que ustedes, aquellos que ya están en negocio, tienen empresa, I hope that some of the things we've talked about this morning espero que algunas cosas que hemos hablado hoy, uh, touch your heart, que haya tocado tu corazón. And even if it's not with us, y aun si no es con nosotros, you know, there's a lot of great projects in hay, the world. Hay muchos grandes proyectos. But my question to you, Pero mi pregunta hacia ti, if you want to do something, si quieres hacer algo, why not? ¿Por qué no? Today is a great day to start. Hoy es un gran día para comenzar. Thank you so much for having me. Muchas gracias. Wow.
go some of the vacation there and see. Oh, um, yeah, one of the things that uh, we wanted to do with this project Una de las cosas que queremos hacer con este proyecto is not just create an orphanage. No es solamente crear unos orfanatorios. Now, we visited an orphanage in, in Tijuana. Nosotros fuimos a visitar un orfanatorio okay. a Tijuana. They had, I believe, 89 kids. Que tenía 89 niños. Wonderful project. Tremendo proyecto. And the lady that runs this orphanage Y la dama que corre este proyecto um, her, her, her whole goal Toda su meta en general is to eliminate the red light district in Tijuana. Sí. To eliminate the red light district. Oh, es el, eliminar la, la, la luz roja de, de la zona roja de Tijuana. Now that might take a little doing. Eso va a tomar trabajo para hacer eso. But all the kids in this orphanage. Pero todos los niños en ese orfanatorio come from the street the street ladies. Viene de las mujeres las damas de la calle. Wow. To a child. A ese a un niño. She told us. Ella nos contó. Every one of those children had been abused. Cada uno de esos niños fueron abusados. Sexually abused. Sexualmente abusados. Now it might take them a while to get them where they can even think about being sort of normal. Puede que tome un proceso bastante largo de que ellos pueden sanarse y llegar a pensar normalmente. And what a wonderful cause that she's doing. Qué tremenda causa la cual ella está haciendo. And there's so many great causes. Tremendas causas que existen. But we wanted to do something just a little bit different. Pero queremos hacer algo un poquito diferente. Because for, for things like this to work, porque cosas como esta para que realmente trabajen. It takes money. Toma dinero primero. Well, how are we going to get the money and make sure that it happens and, and, and continues to keep going? ¿Cómo vamos a hacer dinero y estar seguro que vamos a hacer continuamente, no un tiempito y parar? Well, I think we have to do it a little bit differently. Creo que tenemos que hacer un poquito diferente. So at our orphanage in Thailand, así que en nuestro orfanatorio en, en Tailandia, we will be building Thai, little Thai huts. Va a hacer una casita esa con el techo de, de paja. Little houses, like sort of like a motel room. Y casas como esas cabinetes o cabinas y o de moteles. Because we want to encourage all the supporters. Que queremos eh, animar a todos los que son eh, colaboradores y soportan esta visión. Yes, dig deep with your extra money. Que está bien que usted haga esfuerzo financiero. But more importantly. Pero más importante que eso. Go there. Que vaya allí. Now, my wife came up with a great slogan the other night. Ella, mi esposa, salió con una, un dicho, una frase bien linda. That I haven't had time to get to the, uh, the webmasters to put on the website. Que no lo he puesto todavía en la página. Vacation with a purpose. Vacación con propósito. See, we want you to go there. Queremos que vaya allá. And contribute. Y contribuya. Everybody's good at something, right? Todos saben hacer algo. If you're a construction person, si build con something. Contratista, construye algo. You know, maybe you know English and you can teach them English. Si eh, hablas inglés, puedes enseñar inglés. Maybe you just pick them up and hold them. Quizás solamente tomarlo en tu brazo un momento y, y a, a amarlos. Can you imagine what being held does to someone? ¿Sabe lo que hace a una persona cuando tú la, la abraza y la tiene un momento en tus brazos? So it's a vacation with a purpose. Así que esto va a llamarse vacación con propósito. Vacación. Now you're going to come over there. Usted va a llegar allí. And you're going to uh, live with the kids. You'll be, you'll be in your own little Thai hut. Usted va a tener su casita ahí, su cabina, pero va a estar viviendo entre los niños. And you'll see all the tropical things. Va a ver todas las cosas tropicales allí. You can pick a mango off the tree. Va a tomar mangos directamente del árbol. And you'll eat with the kids. Va a comer con los niños. And you'll do all those things. Y va a hacer todas esas cosas. But we're also going to take you on an elephant tour. Y también le vamos a dar una, una, un paseo. I've ridden an elephant. Yo he andado también en el río de un elefante. Va a dar un paseo arriba de un elefante. Have you? ¿Usted anduvo en uno? I'm telling you, it's pretty cool. Eh, yo le digo, es muy bueno. <laughs> <laughs> we'll take you up to the Long Neck Village. Where you can see, you might have seen the pictures back here of the, of the rings. Oh. They extend their, their necks. Hay una villa donde vamos a llevar que vean donde la, hay unas eh, que se ponen para que estirar el cuello. Ellos se estiran el cuello más largo. You'll get to see that. ¿Va a poder ver eso? One day we were in a boat ride. Y fuimos una vez en un bote. In a little place called the Golden Triangle. Y un lugar que se llama el Triángulo de Oro. My wife was in, Tha in uh, Thailand. Eh, pues estaba en Tailandia. I was in Burma. Yo estaba en Burma. My son was in Laos. Y <laughs> mi esposa estaba en Laos. Mi hijo estaba en Laos. And we're all in the same boat. Estábamos en el mismo bote, <laughs> <laughs> el Triángulo. Wow. There are just incredible experiences. Y hay experiencias increíbles de poder estar oh. ahí. By the way, a little side benefit. Y un beneficio de lado también. If anyone likes massages. Si alguien le gusta masajes. And they're everywhere there. Allí hay por todo lado. 
It's about five dollars for this great time at, for, for an hour. Five dollars. Por una hora cinco dólares solamente. This incredible meal might cost you two or three dollars. Comida tremenda por dos tres dólares. It is a wonderful place to visit. Un lugar bien y tremendo para visitar. But while you're there, we want you to experience the kids. Pero cuando está allí, que experimente a esos niños huérfanos. So when we go south of the border and do it, it'll be the same thing. Cuando vayamos aquí al sur de la, la frontera aquí, va a ser lo mismo. We're going to have a place where you can be with the kids. Tendremos un lugar donde usted pueda estar con los niños. But also vacation a little bit with your y, family. Y también que con su familia pase un poco de vacaciones. Because then it's a place you want to go to. Porque entonces habrá un lugar que usted va a querer ir. Because so many of these places, like the Purple Palace in Tijuana. Porque el, el Palacio Púrpura ahí que está en Tijuana. See, they get a lot of help at Thanksgiving time. Ellos tienen mucha ayuda en momento del Día de Gracia. Christmas time, they get a lot y of help. Para Navidad le traen ayuda. Because we all feel guilty, right? Porque todos nos sentimos culpables. We want, to be, we want to have people that are there all the time. Pero queremos que tengamos gente todo el tiempo. Just because it's such a great place to be. Porque es un lugar tan maravilloso para estar. And who knows what can happen? ¿Quién sabe qué puede pasar? We don't know about those kids and what they can turn into. No sabemos lo que puede pasar y qué puede pasar con esos niños. Maybe the next Billy Graham will come out of there. Puede que el próximo Billy Graham salga de ahí. The next Pastor Koch. O el Pastor Koch salga de ahí. Otro Pastor Koch salga de ahí. Duplicado. ¿eh? <laughs> well, thank you for listening. I'd like for my wife, if she would, just to uh, uh, have a little prayer with us. Okay. Puesto de pie, por eso están una palabra de oración juntos. Heavenly Father, we are so humble and privileged to be here. We thank you for all the lives that you have brought in today, and it was not an accident that you have purposed every single person here to be here today. And God, I just pray that we would all think about the things that matter to us. And I pray that the first thing that comes to our mind would be you. Father, I pray that we would store up our treasures in heaven and not on earth that whatever we sow here, God, that we will reap in heaven. So I pray, God, that you would bless um, our projects. I pray that you uh, bless every single person here who seeks you, who long to know you. God, that they can be forgiven and that they can be made anew. And I pray that you would set them free. Whoever here, God, is that does not know you, I pray that they would come to know Jesus Christ and be set free indeed. And so, God, we thank you for being in your presence. Thank you that we can come before you and have conversations with you and call you our father, our daddy. Yes. That there is no barrier. Thank you, God, that we can approach you before the throne with confidence. In Jesus' name I pray, amen. Amen. Thank you. Wow. Fuerte ese aplauso. Yes. Wow. You may be seated, please. Por favor, tomen sus lugares. Vamos a cerrar este momento. Si, toma este libro, por favor. Pedro. Si, eh, si, si, este momento la oportunidad de ofrendar. Yo creo que habló lindamente. Los que conocen un poco ya de iglesia se reúnen en algún lado. Aunque usted sea visita. Creemos que si desea tomar parte, que tome parte. Yo voy a pedir que si usted entró y no recibió un sobre, que le puedan alcanzar un sobre. Si usted desea un sobre para la ofrenda, levante su mano. Si usted desea un sobre. If you need an envelope for the offering, if you got in and they didn't give you, keep your hand up so they will give you. This is an opportunity also to give. Uh, and if you're a visitor, it's not an obligation. Uh, it's not an obligation, but it's an opportunity to be thankful y poder dar es una oportunidad tenga la mano levantada es una oportunidad de dar su diezmo su ofrenda qué interesante es esto la oportunidad de obedecerle a Dios and we had a, a speaker brother a few weeks ago he spoke in the same parable here and at the end when it says the, the men came back to, to, to do, do account, accounting to for to see what you do with the money. So the, the people were asked here, when God will ask us for give an account? 
And he said, we think, oh, one day in the future. No, he said, every time the bucket goes by, he's asking us, what did you do this week? Are you putting there what you did this week? <laughs>